எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது கோர் ஆடியோ சுனஜாவத் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நாங்கள் பாண்டிச்சேரியில் பில்ட் பண்ண புது ஹோம் தியேட்டர் ரூம் பற்றி தான் அண்ட் இந்த ரூம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நாங்கள் ஒரு பட்ஜெட்டில் பில்ட் பண்ணியிருக்கோம் கஸ்டமர் வந்து ஒரு பட்ஜெட் எங்களுக்கு செட் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு ஒரு ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் பட்ஜெட்டில் எனக்கு எந்த விதமான குவாலிட்டியில் டீவியேஷன் எல்லாமே எனக்கு பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னார் கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிக்னர் லெவலில் இருக்கிற கஸ்டமர் தான் அவருக்கு வந்து ஒரு வீடு கட்டணுன்னா ஹோம் தியேட்டர் இருக்கணுங்கிறது அவருக்கு ஒரு சின்ன வயசுலேருந்து ஒரு ட்ரீம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து புதுசாக வீடு கட்டியிருக்காரு இது வந்து புது வீடு புது பில்டிங் இது இன்னும் வேலை கூட முடியல ஆனால் நாங்கள் எங்களோட ஹோம் தியேட்டர் மட்டும் அவருக்கு வந்து பக்காவாக கம்ப்ளீட் பண்ணி இன்றைக்கி ஹேண்ட் ஓவரே பண்ணிட்டோம் ஸோ அவருக்கு வந்துட்டு எது கரெக்டாக வருதோ இல்லையோ மற்ற விஷயத்தெல்லாம் மற்றவங்கள ஃபேமிலியில் எல்லாரையும் பார்த்துக்க சொல்லிட்டாரு ஆனால் இப்போ ஹோம் தியேட்டர் மட்டும் என்கிட்ட விட்டுருங்க நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி அவர் வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி ஆன்லைன்லேயோ இல்லை ஆஃப்லைன்லேயோ நிறைய ஷாப்ஸ்க்கெல்லாம் போயிட்டு பார்த்துட்டு கடைசியில் எங்ககிட்ட வந்தார் எங்களை அப்ரோச் பண்ணும்போது அவர் சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம்தான் எனக்கு வந்து குவாலிட்டி எந்த விதமான டிவியேஷனும் இருக்கக்கூடாது பட் எனக்கு வந்துட்டு பட்ஜெட்டில் இது வந்து நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கணும் ஏன்னா வீடு கட்டியிருக்கேன் ஸோ வீடு கட்டினாலே நம்ம வந்து வீடுக்கு ஒரு பட்ஜெட் நம்ம வைப்போம் ஆனால் அது என்னவோ அப்படியே டபுள் ட்ரிபிள்னு போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து ஒரு பட்ஜெட்டில் நீங்கள் பண்ணி கொடுங்க ஆனால் குவாலிட்டி வந்து எந்த விதமான லாஸும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்களும் வந்துட்டு பிளான் பண்ணி ரொம்ப ஹை எண்டும் போகாமல் ரொம்ப லோ எண்டும் போகாமல் ஒரு மிட் பட்ஜெட்டில் அவருக்கு வந்து இந்த ரூம்க்கு எது கரெக்டாக இருக்குமோ அதை நாங்கள் வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த ஹோம் தியேட்டரை பற்றி சொல்லணும்னா இது வந்து அட்மாஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கான்ஃபிகரேஷனில் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் இதில் வந்துட்டு நாங்கள் ப்ரீ ப்ராசஸரோ பவர் ஆம்ப்போ நாங்கள் வழக்கமாக பண்ணுற அந்த கான்ஃபிகரேஷன் இல்லாமல் ஒரு ஏவி ரிசீவர் வச்சே நாங்கள் வந்து பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் இதில் ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே எங்களோட ஃபேவரட் எந்த பட்ஜெட்டில் கஸ்டமர் கேட்டாலும் இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து எங்களை கைவிடவே விடாது ஸோ அந்தளவுக்கு அதோட டைனமிக் ரேஞ்ச் சூப்பராக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நான் எந்த ஸ்பீக்கரை பற்றி நான் பேசுகிறேன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கோம் மேக்னெட் தான் அண்ட் மேக்னெட் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஜெர்மன் பிராண்ட் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் மேக்னெட்டை பற்றி கேள்விப்படுறீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஜெர்மன் பிராண்ட் ஜெர்மன்லேயே ஒரு டாப் ஸ்பீக்கர் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இவங்க அண்ட் இந்த ரூமில் நாங்கள் போட்டது வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்து மேக்னெட்டில் மானிட்டர் சுப்ரீம் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ டூ இதுவே வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி வாட்ஸ் பவர் கொண்ட ஸ்பீக்கர் ஃபார்ட்டி வாட்ஸ்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி வாட்ஸ் ஆரம்பஸ் வரைக்கும் எந்த ஆம்பிளிஃபையர் வேணாலும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் பவர் ஃபீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்தளவுக்கு இதோட டைனமிக் ரேஞ்ச் வந்து ரொம்ப ஒய்டராக இருக்கும் அண்ட் எந்த விதமான யூஸ்க்கு வேணாலும் இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு இதோட வேர்சிட்டாலிட்டி சூப்பராக இருக்கும் சென்டருக்கு நாங்கள் வந்து டெம்பர்ஸ் டுவெண்ட்டி டூங்கிற சென்டர் நாங்கள் போட்டிருக்கோம் அண்ட் சரௌண்டுக்கு நாங்கள் ரெண்டு பேர் அதாவது நாலு ஸ்பீக்கர்ஸ் நாங்கள் வந்து வச்சுருக்கோம் அதோட மாடல் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்டில் மானிட்டர் சுப்ரீம் சேம் சீரீஸ் அண்ட் அதில் வந்து டூ நாட் டூன்னு சொல்லி புக் ஷெல்ஃப் ஒரு லார்ஜ் சைஸ் புக் ஷெல்ஃப் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதிலேருந்து வர சவுண்ட் எல்லாம் வந்துட்டு எஸ்பெஷலி சரவுண்ட் சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப அட்டகாசமாக இருக்கும் சரவுண்ட் சவுண்டே ஏற்கனவே வந்து நம்ம ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்து சின்னதாக வச்சோன்னா ஃபீபிளாக தான் கேட்கும் பட் மேக்னட் ஸ்பீக்கர்ஸில் அப்படி இல்லை அதுவே வந்து ஒரு எஃபெக்ட் அண்ட் பேஸோட வரும் அந்த சரவுண்ட் ஸோ அதுக்கு பேர் போன ஸ்பீக்கர்ஸ் தான் இந்த மானிட்டர் சுப்ரீம் டூ ஜீரோ டூ புக் ஷெல் ஸ்பீக்கர்ஸ் அண்ட் நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஒரு பட்ஜெட்டடாக நீங்கள் ஹோம் தியேட்டர் பில்ட் பண்ணணும்னா இந்த மானிட்டர் சீரீஸில் வர இந்த டூ நாட் டூ புக் ஷெல்ஃப் வச்சு நீங்கள் வந்து ஃப்ரண்ட்டுக்கு நீங்கள் இது போட்டுட்டு சரவுண்டுக்கு இதோட சின்ன புக் ஷெல்ஃப் வருது ஒன் ஜீரோ டூன்னு அதை வச்சு கூட நீங்கள் வந்து உங்கள் ஹோம் தியேட்டரை பில்ட் பண்ணலாம் சப்போஸ் நீங்கள் கன்ஃபைன் ஸ்பேஸஸில் ஒரு ஹோம் தியேட்டர் பில்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த புக் ஷெல்ஃப் வந்து உங்களுக்கு சூப்பரான சாய்ஸ் சப்போஸ் நீங்கள் கன்ஃபைன் ஸ்பேஸஸில் ஒரு ஹோம் தியேட்டர் செட்
Atmos ku pathinga naanga vandu rendu pair adhavadhu naalu Atmos speakers potrukom ellame in ceiling speakers mele ceiling la varum and indha speaker oda model number pathinga ICP82 ngra 8 inch speaker onnu onnume 8 inch irukum so adhil irundhu vara andha powerful Atmos experience um beautiful ah inge vandu vandirukku so endha gap naanga vandu fill pannama vidala so endha endha edathla quality ah nama vandu speakers podnum indha room ku vandu perfect ah match avara mari speakers naanga potrukom so indha room pathinga konjam wider ah room da and idhula enna vishayam na customer vandu yerkkanave indha room vandu media room ah avanga vandu allot panni indha building ah vandu elipitaanga so naanga vandu paakumbodhu full ah roof laam potu plastering work e mudinjirundhadu so adukapram da engala vandu avanga approach pannanga so engalala vandu or golden ratio ku idhu vandu kondu vara mudiyala even though idhu vandu or golden ratio la illa nalum naanga vandu andha or golden ratio la or room vandu eppadi sound pannumo onnu onnu naanga vandu paathu paathu menakattu naanga vandu indha home theater media room ah vandu build panni customer ku kuduthirukom and indha project la naanga display ku optima oda uhz 15ங்கற ஒரு 4K லேசர் ப்ராஜெக்டர் நாங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் and ஏற்கனவே அதோட ரிவ்யூ நான் வந்து போட்டுர்க்கேன் and இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ராஜெக்ட்ஸ்லயும் நான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நம்பி இந்த ப்ராஜெக்டருக்கு வந்து நம்ம போலாம் ஏனா இதில இருந்து வர அந்த பிக்சர் குவாலிட்டி எல்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கும் அந்த ஒரு சின்ன சின்ன அந்த கலர் டீடைலிங்கா இருக்கட்டும் அதோட கான்ட்ராஸ்ட் ரேஷியோ இருக்கட்டும் ஓவரால் அதோட டெப்த் வந்து நீங்க ஒரு ஓஎல்எட் டிவி கூட நீங்க கம்பேர் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு இதோட வெர்சிட்டாலிட்டி சூப்பரா இருக்கும் and அதை தான் நாங்க வந்து இந்த கஸ்டமருக்கு போட்டு கொடுத்தோம் சோ ஸ்டார்டிங்கில் நாங்கள் வந்து இனிஷியலாக கோட் கொடுக்கும்போது இதுக்கு வந்து நார்மல் ஃபோர் கே ப்ராஜெக்டர் தான் வந்து போட்டிருந்தோம் அண்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ் ஸ்க்ரீனோட போட்டோம் பட் ப்ராஜெக்ட் வந்து ப்ராசஸில் இருக்கும்போது கஸ்டமர் வந்து எனக்கு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் வேணா எனக்கு மேக்ஸிமம் இந்த ரூம் வந்து கவர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மேசிவ் ஸ்க்ரீன் எனக்கு போட்டு கொடுங்க எவ்வளோ தூரத்துக்கு நீங்கள் மேக்ஸிமைஸ் பண்ண முடியுமோ எனக்கு பண்ணி கொடுங்க எனக்கு வந்து ஒரு ஐமேக்ஸ் மாதிரி நான் வந்து ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த ஃபோர் கே லேசர் ப்ராஜெக்டரும் அண்ட் ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ச்சஸ்லேருந்து நாங்கள் ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ச்சஸ்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அண்ட் இந்த ரூமில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து ஒரு மேசிவாக இருக்கும் அண்ட் இந்த ஹைலைட்டே இந்த ரூமில் வந்துட்டு இந்த ஸ்க்ரீன் தான் நீங்கள் வந்து உக்காந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஐமேக்ஸ் தேட்டரில் நீங்கள் உக்காந்து பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் உங்கள் கண்ணுக்கு வேறு எதுவுமே தெரியும் இந்த ஸ்க்ரீனே வந்து ஃபுல்லாக அப்படியே ஃபில்லிங்காக இருக்கும் இதோட எக்ஸ்பீரியன்ஸே வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது அண்ட் இந்த ஓவரால் ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதோட இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு இதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் வந்து நாங்கள் குவாலிட்டியில் எந்த விதத்துலையும் நாங்கள் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணலை ஈவன் தோ இது வந்து பட்ஜெட்டில் நம்ம வந்து பண்ணுறதா இருந்தாலும் எந்த இடத்துலையும் வந்துட்டு இது வந்து காம்ப்ரமைஸே இல்லாமல் ஒரு குவாலிட்டியாக நாங்கள் வந்து பண்ணியிருக்கோம் எஸ்பெஷலி அக்வாஸ்டிக்ஸ் போர்ஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் அக்வாஸ்டிக்ஸ் வந்து கஸ்டமர் கிட்ட வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அக்வாஸ்டிக்ஸில் தான் அவங்க வந்து அக்வாஸ்டிக்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு பிளைண்ட் ஸ்பாட் மாதிரி கஸ்டமர்ஸ்க்கும் வந்துட்டு அதோட விலவாசி என்னன்றது தெரியாது நீங்கள் இன்டீரியரை பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபேராக எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து கஸ்டமர்ஸ் கேட்பாங்க விசாரிப்பாங்க விலை மார்க்கெட்டில் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஆனால் அக்வாஸ்டிக்ஸ் வந்து ஒரு ஒருத்தரும் ஒரு ஒரு விலை சொல்லுவாங்க ஏன்னா முக்கால்வாசி பேருக்கு இன்டீரியர் பண்ணுறவங்களே வந்து அக்வாஸ்டிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க மோஸ்ட்லி பட் அது வந்து கரெக்டாக இருக்காது நிறைய சைட்டில் வந்துட்டு அக்வாஸ்டிக்ஸுங்கிற பேரில் இன்டீரியர் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த இடத்துல சவுண்டும் சரியில்லாமல் ஒரே பயங்கரமான எக்கோ ரசனன்ஸ்லாம் க்ரியேட் ஆகி ஸோ அதெல்லாம் டோட்டலாக ஸ்க்ராப் பண்ணி அங்கே வந்து புதுசாக ஸ்க்ராச்சில் இருந்து அக்வாஸ்டிக்ஸ் பண்ண சைட்ஸ்லாம் ஏராளமாக இருக்குது ஸோ அக்வாஸ்டிக்ஸுங்கிறது ஒரு சவுண்ட் டிசைனர்ஸ் பண்ணால் தான் அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இன்டீரியர்ஸ் பண்ணுறவங்க கிட்ட நீங்கள் அக்வாஸ்டிக் கொடுத்தாங்க கொடுத்தீங்கன்னா இன்டீரியர்ஸ் பண்ணுறவங்க வந்து இன்டீரியர்ஸ் வந்து பெஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து இன்டீரியர்ஸ் எங்களால் பண்ண முடியாது பட் அக்வாஸ்டிக்ஸ் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து எங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சவுண்டு வந்து ரிச்சாக வரணும் எவ்வளோ தூரத்துக்கு அப்சார்ப்ஷன் ரிஃப்ளக்ஷன் இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனும் எப்படி அதில் வந்துட்டு பக்காவாக நம்ம வந்து செட் பண்ணி மைன்யூட்டாக கேட்குற அந்த டென்த் லேயரில் வர அந்த ஸ்மால் டீட்டெயில் கூட அப்படியே ஃபோர்கிரவுண்டில் நல்ல பிரைட்டன் அப் பண்ணி தேவையில்லாத சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபில்டர் பண்ணி அந்த ஸ்பீக்கரில் இருந்து வர அதோட நேட்டிவ் சிக்னேச்சர் சவுண்ட் சிக்னேச்சர் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஃபோர்கிரவுண்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வர்றது தான் எங்களோட முக்கியமான குறிக்கோள் ஸோ எங்களை பொறு
டெமோ கொடுக்குற அன்றைக்கி கஸ்டமருக்கு வேணால் நல்ல சரவுண்டெலாம் அவங்க வந்து ஃபீல் பண்ணலாம் நல்ல சவுண்டெலாம் லவுடாக வந்து ஃபீல் பண்ணலாம் அந்த எஃபெக்டை வந்து ஃபீல் பண்ணலாம் பட் அந்த சவுண்டு வந்து அந்த டெக்ஸ்டர் வந்து கரெக்டாக அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து இப்படி தான் பாடும் அது கரெக்டாக இங்கே வந்து வந்திருக்கா அப்படின்றது வந்து கஸ்டமருக்கு தெரியாது எங்களுக்கு தான் தெரியும் ஸோ நாங்கள் வந்து அதில் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலைன்னா அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து கஸ்டமர்கிட்ட நாங்கள் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணாமல் திருப்பியும் அக்வாஸ்டிக்ஸில் எதனா கரெக்ஷன் இருக்குன்னா அதை கரெக்ட் பண்ணி தான் நாங்கள் வந்து கஸ்டமர்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணோம்னா எனக்கு வந்து அது ஏதோ ஒரு இன்கம்ப்ளீட்டாக நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ண மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும் ஸோ அக்வாஸ்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து நான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுருக்கேன் அந்த ஸ்டாண்டர்டை வந்து அது சர்பாஸ் பண்ணால் தான் நான் வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணவே முடியும் ஸோ இது வந்து என்னோட பிஸ்னஸ் எத்திக்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது பட் என்னோட பர்சனல் பேஷன் ஸோ எனக்கு வந்து அந்த ஒரு விஷயத்தில் நான் வந்து எப்போவுமே நான் விட்டு கொடுத்ததே கிடையாது அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து டெட்லைனை தாண்டி போச்சுன்னா கூட இது வரைக்கும் எதுவுமே டெட்லைனை தாண்டி போனது கிடையாது ஸோ எங்களோட டார்கெட் வந்து நாங்கள் கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட சொல்கிறது ஃபோர் வீக்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுதோ நாங்கள் அது வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கோம் அண்ட் அட் த சேம் டைம் சப்போஸ் அக்வாஸ்டிக்ஸ் வந்து சரியாக வரலை அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சுன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒன் வீக் நான் எடுத்து அதில் என்ன ப்ராப்ளம்ன்றதை பார்த்து கேலிப்ரேஷன் அப்போது என்ன எந்த இடத்துல லேக் ஆகுது எந்த இடத்துல மிஸ்டேக் வருதுன்றதை பார்த்து அதை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணி தான் இது வரைக்கும் நான் வந்து ப்ராஜெக்டை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ப்ராஜெக்டில் எல்லாமே நாங்கள் நினச்ச மாதிரி வந்துருச்சு அண்ட் சவுண்டோட குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும் ஸ்பீக்கர்ஸோட அந்த சிக்னேச்சர் சவுண்ட் குவாலிட்டியாக இருக்கட்டும் அதில் இருக்கிற அந்த சின்ன டீட்டெயிலிங்காக இருக்கட்டும் அதோட சவுண்ட் டெக்ஸ்டராக இருக்கட்டும் ஓவரால் அந்த அட்மாஸ் எஃபெக்டாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இந்த ப்ராஜெக்ட் போட்டிருக்கோம் <laughs> 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 ரொம்பவே இந்த ரூம்க்கு வந்து சூப்பராக இருக்குது அண்ட் வால் டு ஸ்க்ரீன் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் வருது ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து இந்த வாலை ஃபுல்லாகவே வந்து நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் கவர் பண்ணிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து நார்மல் ப்ரொஜெக்டரே வந்து இதில் நல்ல அந்த லைட்டை வந்து ரீட்டைன் பண்ணி சூப்பராக அவுட் புட் கொடுக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த ப்ராஜெக்டில் நம்ம வந்து ஃபோர் கே லேசர் ப்ராஜெக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுலேருந்து வர அந்த லைட் சோர்ஸே வந்து அந்த பேக் லைட்டே நல்லா பிரைட்டாக இருக்கும் அண்ட் சின்ன சின்ன பிக்சலேஷனும் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்டிங்டாக தெரியும் ஸோ நீங்கள் நார்மல் டிவியில் பார்க்குறதோட ஒரு ஓலெட்டில் பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு வித்தியாசம் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல வித்தியாசத்தை நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் பிக்சரில் நாங்கள் வந்து டெமோ காட்டும்போதே ரெண்டுத்தையுமே வந்து நாங்கள் காட்டும் ஒரு நார்மல் ஃபோர் கே ப்ரொஜெக்டர் அதாவது மெர்க்ரி லேம்ப் லைட் சோர்ஸ் கொண்ட ப்ரொஜெக்டருக்கும் ஒரு லேசர் ப்ரொஜெக்டருக்கும் என்ன வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட நாங்கள் எங்களோட டெமோ ரூமில் போட்டு காட்டும்போதே அவங்களே அங்கேயே ஸ்டன் ஆகிடுறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு பூமிக்கும் ஆகாசத்துக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஓலெட் டிவிக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ தௌசண்ட் ஆன்சி லோமன்ஸ் ஒரு லேசர் ப்ரொஜெக்டருக்கு நல்ல ப்ரைட்டாக இருக்கும் அட் த சேம் டைம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக் இஸ் டு ஒன் கான்ட்ராஸ்ட் ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க பிக்சரோட டெப்த்தை வந்து சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இதுக்குள்ளே இருக்கிற இன்பெல்ட் கலர் ப்ராசஸர்ஸ்லாம் வந்து சூப்பராக நீங்கள் வந்துட்டு அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த கலர்ஸ்லாம் எந்த இடத்துலையுமே ப்ளோட் ஆகாது ரொம்பவே ஒரு பிக்சல் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் சொன்ன மாதிரி இங்கே இந்த ஹோம் தியேட்டரோட பிரெயின் கேட்டிங்கன்னா இது வந்து டெனாலோட த்ரீ செவன் டபுள் ஜீரோ ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இது வந்து ஒரு பட்ஜெட்டில் நாங்கள் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் டூ சேனல் ஏவி ரிசீவர் அண்ட் இது வந்து டால்பி அட்மாஸில் வந்து நாங்கள் செவன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் நாங்கள் கன்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேக்னெட்ல வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன் தௌசண்ட் டூ நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இது மிட் வேரியன்ட் பட் ஹைலி பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டட் ஸ்பீக்கர் அது இதுவே கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி வாட்ஸ் பவர் கொண்ட ஸ்பீக்கர் பட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எயிட்டி வாட்ஸ்னா இதோட டைனாமிக் ரேஞ்ச் வந்து ரொம்பவே வேரிடாக இருக்கும் ஃப்ரம் ஃபார்ட்டி வாட்ஸில் இருந்து நீங்கள் வ
அண்ட் இதே பட்ஜெட்டில் வேறு எந்த சபோஃபரும் வந்து இந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணி நான் பார்த்தது கிடையாது ஸோ அந்த அளவுக்கு இது சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் கீழே வந்துட்டு நம்ம ரேக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஏவி ரிசீவர் நாங்கள் வச்சுட்டோம் அண்ட் இதுதான் நான் சொன்ன சென்ட்ரல் ஸ்பீக்கர் அண்ட் இதோட டெப்த்து அண்ட் இதோட கிளாரிட்டி வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இந்த பட்ஜெட்டில் இது வந்து அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணும் வாய்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை அந்த சென்ட்ரல் ஸ்பீக்கரில் இருந்து வர அந்த டைலாக் டெலிவரியாக இருக்கட்டும் அது எல்லாமே வந்து சூப்பராக பண்ணும் ஸோ இதுக்கு நம்ம வந்து இதுக்கு காம்படிட்டராக நிறைய ப்ராண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது அதோட பர்ஃபார்மன்ஸும் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயும் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஹை அண்ட் ஸ்பீக்கர் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுமோ ஒரு ஹை அண்ட் சென்ட்ரல் ஸ்பீக்கர் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுமோ அதில் வந்துட்டு வாய்ஸும் இருக்கணும் அந்த வாய்ஸில் வந்து அந்த டெக்ஸ்சரும் இருக்கணும் அதுலேருந்து ஒரு பேஸ் வரணும் அதெல்லாம் தான் ஒரு சினிமேட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இது சென்ட்ரல் ஸ்பீக்கர் வந்து பர்ஃபெக்டாக பண்ணும் ஸோ மேக்னெட்டில் அந்த விஷயத்தை வந்து அடிச்சுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அவங்க குவாலிட்டி அட் த சேம் டைம் அது வந்து அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த காம்பினேஷன் தான் வந்து மேக்னெட்டை வந்து எல்லா மற்ற பிராண்ட்ஸோட அது ஒரு தனித்துவமாக இன்னைக்கு வந்து நிற்கிறதுக்கு காரணமே அது தான் சரௌண்டுக்கு நாங்கள் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டூ ஜீரோ டூ நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஃபோர் சரௌண்ட்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஃபோர் அட்மாஸ்கர் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் இதோட கான்ஃபிகரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டால்பி அட்மாஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் மீடியா பிளேயருக்கு நாங்கள் வந்து என்விடியா ஷீல் டிவி ப்ரோ நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மற்ற மீடியா பிளேயரோட என்விடியாவோட குவாலிட்டியும் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் இதில் வந்து ஏ அப்ஸ்கேலிங் இருக்குது அண்ட் இதில் வந்து அட்மாஸ்கர்னு தனியாக ப்ராசஸர் வச்சுருக்காங்க ஸோ எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ணும் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் ஓடிடியும் வந்துட்டு ஹை குவாலிட்டியில் பார்க்கலாம் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் ஹார்ட் டிஸ்கில் வந்துட்டு ஒரு ஆத்தன்டிக் ப்ளூரே கண்டென்ட்டை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஹார்ட் டிஸ்கில் இதில் கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதோட அந்த பிக்சர் கிளாரிட்டியும் அந்த சவுண்ட் கிளாரிட்டியும் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ அதுவும் நாங்கள் வந்து கஸ்டமருக்கு நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் ஓவரால் இந்த தியேட்டரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இதோட அந்த குவாலிட்டி எல்லாமே வந்து சூப்பராக அமைஞ்சிருக்கு பட் இது வந்து பட்ஜெட்டில் அமைஞ்சது தான் பெரிய விஷயம் ஏன்னா நம்ம வந்து எதுக்கெல்லாம் காசு வந்து ஜாஸ்தியாக தேவையில்லாமல் செலவு பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு எதுக்கு தேவையோ அதுக்கு மட்டும் நாங்கள் அலோகேட் பண்ணி பக்கவாக அந்த ஃபண்ட்ஸை வந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணி பண்ணது தான் இந்த அவுட்புட் வந்திருக்கு ஓவரால் இந்த ரூமோட டைமென்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபீட் லென்த் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபீட் வித் இருபதுக்கு பதினஞ்சு ஸோ இந்த இருபதுக்கு பதினஞ்சு ரூமில் வால் பேனல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து சிக்ஸ் லேயர் அக்வாஸ்டிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஃப்ளோரிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ லேயரில் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் கீழே வந்துட்டு ஃபஸ்ட் லேயர் டேம்பிங் எயிட் எம்எம் அக்வாஸ்டிக் ஷீட் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு மேலே வந்து எயிட் எம்எம்க்கு ரக்கே நாங்கள் போட்டு கொடுத்துருக்கோம் விச் மீன்ஸ் கஸ்டமர்ஸ் வந்து நடக்கும் போது இது வந்து ஏதோ பெட்டு மேலே நடக்கிற மாதிரி ஒரு குஷன் சூப்பராக இருக்கும் அண்ட் இது வந்து அந்த ஃபீல்க்கு மட்டும் கிடையாது அக்வாஸ்டிக்லி இது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல அப்சார்ப்ஷனாக வந்து செயல்படும் ஃபால்சீலிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கா உடன் ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே பிளைவுட்டில் நாங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் பிளைவுட்டுக்கு மேலே ஒரு அக்வாஸ்டிக் ஷீட் வரும் அந்த அக்வாஸ்டிக் ஷீட்க்கு மேலே இந்த ஃபேப்ரிக்கை வந்து பைண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஒரு சீம்லெஸ்ஸாக இருக்கும் இந்த டோட்டல் டிசைனே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து நாங்கள் நினச்சதோட இது வந்து சூப்பராக வந்திருக்கு இந்த ஹோம் தியேட்டரோட ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் டூ சேனல் மேக்னட் ஜெர்மன் ஸ்பீக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம் டால்பி அட்மாஸில் செவன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கான்ஃபிக் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம் டெனானோட எக்ஸ் த்ரீ செவன் டபுள் ஜீரோ ஹெச் நைன் பாயிண்ட் டூ சேனல் ஏவி ரிசர் வந்து இதில் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் இது லெவன் பாயிண்ட் டூ சேனல் ப்ராசஸ் பண்ணும் டிஸ்பிளேக்கு ஆப்டமா யூஹெச் செட் ஃபிஃப்டிங்கிற ஒரு ஃபோர் கே லேசர் ப்ராஜெக்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம் இதில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி இன்ச்சஸில் ஹை கெயின் ஸ்க்ரீன் பொறுத்திருக்கிறோம் அக்வாஸ்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ளோருக்கு ரெண்டு லேயரில் எயிடிஎம்எம் திக் ரக் கார்பெட்டிங் பண்ணியிருக்கோம் வால் பேனல்ஸ்க்கு சிக்ஸ் லேயர் ப்ரொஃபஷனல் அக்வாஸ்டிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் சீலிங்கில் த்ரீ லேயர்ஸ் உட்டன் பிளைவுட் அக்வாஸ்டிக் பேனல் பொறுத்திருக்கிறோம் இது எல்லாம் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் பட்ஜெட்டில் கஸ்டமருக்கு நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம்
அதனால தான் இந்த மாதிரி அக்வாஸ்டிக் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணப்பட்ட ரெக்லைனர்ஸை யூஸ் பண்ணுறது ரொம்பவே முக்கியம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெக்லைனர்ஸில் ஃபீட்பேக் அதாவது படம் பார்க்கும்போது பேஸை ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு வைப்ரேஷன் ஆகிறதுக்கு செயற்கையாக ஒரு மோட்டரை வந்து ரெக்லைனர்ஸ்க்கு கீழே வந்து செட் பண்ணுவாங்க அது வந்து அந்த மோட்டரை வந்து சப் ஊஃபர் அவுட்புட்டில் ஆம்பிளிஃபையரில் கனெக்ட் ஆகும் அப்படி ஆகும்போது எப்போ எப்போலாம் சப் ஊஃபரில் வந்து லோ ஃப்ரீக்வன்சி வருதோ அந்த சிக்னல் வந்து இந்த மோட்டருக்கு வந்து ஏவி ரிசீவர் அனுப்பும் அதுக்கு அந்த சிக்னலுக்கு ஏற்றவாறு இந்த மோட்டர் வந்து ஆன் ஆஃப் ஆகும் ஸோ நம்ம ஜாய் ஸ்டிக்கில் பொதுவாக பிளே ஸ்டேஷனில் வந்து ஜாய் ஸ்டிக்கில் நம்ம கேம் ஆடும்போது எதனா ஒரு சீன் வரும்போது ஒரு ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் வரும்போது இல்லை எதனா ஒரு இம்பேக்ட்ஃபுல் சீக்வன்ஸ் வரும்போது நம்மளுக்கு அந்த கையில் ஒரு ஃபீட்பேக் வருது பார்த்திங்களா ஒரு வைப்ரேஷன் ஆகுது பார்த்திங்களா அதே மாதிரியான வைப்ரேஷன் வந்து உங்கள் ரிக்லைனர்ஸ்லேயும் வந்து வர மாதிரி முன்னாடியெல்லாம் ஹோம் தியேட்டர்ஸில் அது போடுவாங்க இப்போவும் அது வந்து ஃபோர் டி சினிமா தியேட்டர்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இப்போது அதே மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஸ்மூத்தான வைப்ரேஷன் இந்த மாதிரி ரெக்னைனர்ஸில் நீங்கள் வந்து இந்த மோட்டர் செயற்கையாக இல்லாமலே நீங்கள் ஃபீல் பண்ணலாம் அந்த அளவுக்கு இது உள்ள வந்து அந்த உல் ஃபில்லிங் வந்து அந்த சப் ஊஃபரில் வர ரோ ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ரியாக்ட் பண்ணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அது வைப்ரேட்டும் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து பட் கிக்கர்லாம் வந்து ரொம்ப அப்சலீட் டெக்னாலஜி ஆகிடுச்சு ஸோ யாரும் அதை யூஸ் பண்ணுறதில்ல பட் ஃபாரினில் ஒரு சில பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் எல்லாருமே வந்து அக்வாஸ்டிக் ட்ரீட்டட் ரெக்லைனர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோர் டி எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் உங்கள் ஹோம் தியேட்டர்லேயே அனுபவிக்கலாம் இது எல்லாம் நம்ம பண்ணுறதுக்கு காரணம் நோக்கம் என்னென்னா ஒரு படத்தோட மத்தியில் ஒரு சென்டர் ஆஃப் ஆக்ஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெறுறதுக்கு தான் இந்த ஹோம் தியேட்டர் டூர் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு புது ஹோம் தியேட்டர் நீங்கள் பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு எதனா டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் நீங்கள் கமெண்ட்டும் பண்ணலாம் ஆர் எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணியும் உங்களோட டவுட்ஸை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அண்ட் இதோட டெமோ வீடியோ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் போடுறேன் அண்ட் இதில் நான் எதனா பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணியிருந்தாலும் நான் வீடியோ பார்த்துட்டு அதையும் நான் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் நான் கவர் பண்ணுறேன் ஸோ நம்ம இப்போ டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் வீடியோ வந்துட்டோம் அண்ட் உங்களுக்கு சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ரூம் இருக்குது அதை நீங்கள் வந்து ஹோம் தியேட்டராக நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணணும் பட் எப்படி பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு ஐடியா இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் தாராளமாக என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம் இல்லை மெசேஜ் பண்ணலாம் மெசேஜ் வந்து பண்ணிங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு புது வீடை நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறீங்க அண்ட் ஹோம் தியேட்டரோட டைமென்ஷன் என்ன எந்த மாதிரி டைமென்ஷனில் வேணும் இல்லை உங்ககிட்ட இருக்கிற ஸ்பேஸில் எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அந்த ஹோம் தியேட்டராக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஐடியாஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் தாராளமாக என்னை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களை கண்டிப்பாக நான் வந்துட்டு கைட் பண்ணுறேன் அண்ட் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை வந்து பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் எங்கள் சேனலில் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த எங்களோட சேனலை பற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் அவங்களுக்கு எதனா ஹோம் தியேட்டர் ரெக்குயர்மெண்ட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த சேனலில் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு சுவாரஸ்யமான வீடியோவில் நான் உங்களை கூடி சீக்கிரம் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்